Ölmek üzere olan bir adam neden yalan söylesin ki? Bence de başka bir şey var. Ben de bunu konuşmak istiyorum. Tamam yine bak şu kız meselesini konuşacaksan hayır hayır konuşmayalım. Kuyu aradı beni. Bu işi beraber halledeceğimizi söyledi. Ee? Can. Bence siz kuyuyla devam edin. Özlem bir gelsin. Sonrasına bakarız. Ya gazeteyi ben de okudum. Can Bey'in de adı geçiyordu. Büyük talihsizlik. Gerçekten büyük talihsizlik. Yani anlayacağınız bu konu beni yakından ilgilendiriyor. Sizi köşkten çıkarken gördüm. Merak ettim. Gazetede kaçtığınız yazıyordu. Siz her yazılarına inanmıyorum. Yoksa siz hep birlikte mi kaçtınız? Kaçmadık dedik ya. Burada konuşabileceğim aklı başında biri yok mu? Can var. Can'a sorun. Can derken? Can. Yani sizin nişanlınız Can Bey. Siz ona sorun size olayı anlatır. Zaten bu kadarı sizi ilgilendiriyor. Gerisi bizim meselemiz. Ne sinir bir kadın ya. Hoş var Nalim. Beni de saymadı zaten. Bence bu sent bizi sevmedi arkadaşlar. Uzayalım gidelim bu nedir ya? Gelen fırçalıyor giden fırçalıyor. Nasıl yani başkaları da mı var? Olma mı? Kudret Fettah Bey amcamız var bir de. Kudret Fettah mı? He he. Aynen. Çekti bizi içeri. Gazetede mi okumuş? Ne yapmış mevzuyu? Ver Allah ver ver Allah ver. Soru manya etti ya. Ama Ferah cevabını verdi. Hemşerilermiş bu arada. Adam da Adanalıymış. Ya sizin o köşkte ne işiniz vardı? Biz Can'ın arabasını bırakmaya gelmiştik de buraya. Can'ın arabasının ne işi var sizde? Oho biz bütün aileyle kankaya bağladık artık neredeyse. Can bize yardımcı oluyor da. Hmm. Ne güzel. Vallahi güzel. Gerçekten, gerçekten beni burada unuttun zannettin. Ha yani madem beni burada kimse görmüşsün istemiyorsun. Ha niye getiriyorsun? Ne oldu kız bir hoş geldin yok mu? Hiç hoş gelmedim baba. ...senin selinden haberim var. Şimdi neyin sistemi bu? Hadi aç da konuşalım. Ne oldu sana? Duymak istemezsin baba. Sen yine de söyle. Efe ile görüştüm. Niye böyle bir şey yapıyorsun kızım? Efe'nin beni terk etmesine senin parmağın var mı yok mu diye sormuştum. Sen de Efe'ye sor dedin. Ben o gece nikah masasında ağlarken Efe hastanede ameliyattaymış. Sen yapmışsın. İnanma kızım yalan söylüyor. Kırılan kalbimi onarsın diye de canı görevlendirdin değil mi? Ne diyorsun kızım sen? Böyle bir şey olabilir mi? Soralım canı anlatsın. Hadi ben babamı anlıyorum. Efe'den de ailesinden de nefret ediyor sonuçta o benim babam. Peki sen? Sen böyle bir şeyi nasıl kabul edersin ya? Aa, uzattın ama. Böyle bir şey yok diyoruz ya yahu. Aşık rolü yapmana gerek yoktu. 
Babam emretti desem ben zaten seninle gönlünü eğlendirirdim. Oğlum sen buna bakma. Bu Efe'ye olan hıncını bizden çıkarmaya çalışıyor. Can çık. Bu, baba çıkın ikinizde. Baba çıkın dedim. O herife inanma. Tamam çıkın dedim ikiniz de baba lütfen. Çok teşekkür ederiz. Size de zahmet verdik. Önce korkmazı bıraktınız, şimdi de bizi. Ne zahmet canım olur mu öyle şey? Çok teşekkür ederiz. Ee, beni içeri buyur etmeyecek misiniz? Sen bana emanetsin. Benden size hiçbir zarar gelmez. Biliyorum Sevim Hanım ama şu hanımı bir bıraksak. Abla de, Sevim de, ne istersen de. Ama benden bir şey saklama. Yoksa size yardım edemem. Ya bir nerede yaşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir göreyim. Hadi. Biz burada misafir olarak kalıyoruz. Bu durum pek hoş karşılanmayabilir. Bu yüzden sizi içeri davet edemiyoruz. Korkmaz'ın annesinin evi burası. Canım gelene de gitti içe halleri yok herhalde değil mi? Hadi. Hadi kızlar. Buyur abla geç. İnsan bir kapıyı çalar ya. Sonuçta yetişkin bir erkeğim yani. Gülün abla yok galiba. Gel biz odamıza geçelim. Dur dur. Nereye ya? Bitti bu. Tazeleşme. Misafirinizde de açın bir tane. Buyur abla beraber içelim. Neyse biz siz şey. Ay ne itici bir tıp bu ya. Bir de abla diyor. Abla. Gel bak çok güzel bir dizi var. Onların odasında televizyon yok. Hem kapısız yerden mi çıktınız ya? Bari kapıyı kapatın. Bence hiçbir şey bilmiyordur. Sakin olalım. Demesi kolay. Ya kasayı açtığımızı biliyorsa? Nereden bilecek anne? Seninle söylemedin değil mi? Sen babanı çok hafife alıyorsun. Yener odana git ve sakın hiçbir şeye karışma. Ha?